சாப்டர் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்காட்டு பனிரெண்டு புள்ளி ரெண்டுக்கான தீர்வு இசட் என்ற கணத்தில் அதாவது இசட்னா என்னென்னா இன்டீஜர்ஸ் முழு எண்கள் கணத்தில் வந்து ப்ளஸ்ஸுங்கிற இருப்பு செயலி இருப்பு செயலின்னு இருக்கக்கூடாது அங்கே வந்து என்ன இருக்கணும் செயலி அப்படின்னு இருக்கணும் என்ற செயலியை கொண்டு அடைவு பண்பு பரிமாற்று பண்பு சேர்ப்பு பண்பு சமணி பண்பு எதிர்மறை பண்பு ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளதா எது ப்ளஸ்ஸுங்கிறது இசட் என்ற கணத்தில் பெற்றுள்ளதா அப்படிங்கிறத நம்ம சரிபார்க்க சொல்லியிருக்காங்க வெரிஃபை க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஆகியவை இந்த ப்ளஸ்ஸுங்கிற ஆப்ரேஷன் வந்து இசட்டுங்கிற கணத்தில் இசட்டுனா இன்டீஜர் செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் மொழி எண்கள் கணத்தில் பெற்றிருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதான் இந்த சம அந்த ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சம் போடலாம் இந்த ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இருப்பு செயலினாலும் அடைவு பண்பினாலும் ஒன்று தான் அதனால் இருப்பு செயலி இங்கே இருக்கக்கூடாது என்ற இயற்கணித செயலி அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது அதனால் அல் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் கூட்டல் செயலி அப்படின்னு இருக்கணும் அதை தான் நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும் அடைவு பண்பு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அடைவு பண்புனா என்ன அப்படின்னா அடைவு பண்புனா என்ன ஏக்கமாக அப்படின்னு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் இதில் இசட்டில் அப்படின்னா அதோட அந்த ஆப்ரேஷன் ஸ்டாரை உட்படுத்தினோம்னா கிடையக்கூடிய ரிசல்ட்டு ஏ ஸ்டார் பியும் இசட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாருங்கிறது அந்த செட்டு இசட்டில் வந்து அடைவு பெற்றுள்ளது அதாவது அடைவு விதியை நிறைவு செய்கிறது க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்ன அப்படின்னா பரிமாற்று பண்பு அதாவது கமோட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா அப்புறம்னா ஏ ஸ்டார் பியும் பி ஸ்டார் ஏவும் ஈக்குவல் ஸ்டாருங்கிற அந்த ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்டார் பியும் பி ஸ்டார் ஏவும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் ஈஸ் கமோட்டேட்டிவ் அதாவது ஸ்டாருங்கிறது பரிமாற்று பண்பை உடையது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மூணு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி சொல்லிட்டு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா நமக்கு ஸ்டார் மூணு எலமெண்ட்டு எந்த மூணு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி கிடச்சிதுன்னா அது வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சேர்ப்பு பண்பு உடையது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது சேர்ப்பு பண்பு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஈங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஈங்கிற ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஈங்கிறது அந்த செட்டில் எடுத்தோம்னா அது எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம்னா ஏங்கிறது எனி எலமெண்ட்டுக்கும் ஏ ஸ்டார் இ இ ஸ்டார் ஏவும் என்ன வரணும்னா ஏவே திரும்ப வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா ஈங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் த செட்டு அப்படி ஈங்கிற எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நம்ம திரும்ப வந்துச்சுன்னா செமனி பண்பு உள்ளது அதாவது ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது எந்த ஒரு நம்பருக்கும் ஏவுக்கும் ஏ யூனிவர்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் வந்து நம்ம அந்த செட்டில் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ் பண்ணுது ஏ ஸ்டார் ஏ யூனிவர்ஸ் ஏ யூனிவர்ஸ் ஸ்டார் ஏ அப்படிங்கிற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு எந்த ஒரு எண்ணையும் அதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் சமணி உறுப்பு அதாவது இ வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் தான் அதுக்கு இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் அது மாதிரி இன்வர்ஸ் இருக்கணும் இன்வர்ஸ் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் இன்வர்ஸ் இல்லாமல் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டு வந்து இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதாவது எதிர்மறை பண்பை நிறைவு செய்யணும் சொல்லலாம் இதான் அந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஸ்டாருங்கிறது பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரொம்ப ஈஸியானது இசட்டுங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜியர்னு தெரியும் அதனால் ரொம்ப எல்லாமே நம்ம இங்கே ரஃபாக கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஏபின்னு எடுக்கலாம் எம் என்ன எடுக்கலாம் புக்கில் எம் என்ன எடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம அதே ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ எம் கமா என் அப்படிங்கிற ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் இதில் இசட்டில் இசட்னா என்ன இன்டீஜர்ஸ் ரெண்டு இன்டீஜர் எடுக்கிறோம் இங்கே ஸ்டாருங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ப்ளஸ் தான் இப்போ ஸ்டாருங்கிற செயலி வந்து என்னென்னா ப்ளஸ்ன்னு அதாவது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் கூட்டல் செயலியாக கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இங்கே ப்ளஸ்ஸை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதனால் எம்மு என்னும் இசட்டில் இருக்குன்னா எம் ப்ளஸ் என் இருக்கா இருக்கும் இப்போ எம் ப்ளஸ் என்னும் ஆல்சோ பிளாங்ஸ் டு இசட் அப்போ எந்த ஒரு எம் கமா என்னுக்கும் இது வந்து உண்மை ஏதாவது ரெண்டே ரெண்டு மொழி எண்களை எடுத்து கூட்டினாலும் வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒரு மொழி எண்ணாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால ப்ளஸ் ஆனது இசட்டில் அடைவு பண்பு உடையது அதை ப்ளஸ் இஸ் க்ளோஷர் ஆன் இசட் அப்படிங்
என்ன சொல்லிடலாம் ப்ளஸ் இஸ் மோட்டேட்டிவ் அதாவது ப்ளஸ் என்பது முன்பு உடையது அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் இப்போ இரண்டாவது விதியும் நம்ம நிறைவு செய்கிறோம் அடுத்தது மூன்றாவது விதி மூன்றாவது என்னென்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சேர்ப்பு பண்பு இதில் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா எம் என் பின்னு எடுத்துக்கோம் மூணு எலமெண்ட் எடுத்துக்கோம் மூணு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து என்ன நிரூபிக்கணும் அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் பி இதுவும் எம் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் பியும் ஈக்குவலாக இருக்குமான்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது அடிஷன் தான் கூட்டலுங்கிறதுனால இந்த நம்பரை கூட்டிட்டு அப்புறமா இதை கூட்டினாலும் இதை கூட்டிட்டு அப்புறமா அதை கூட்டினாலும் ஈக்குவலாக தான் வரும் எந்த ஒரு இது உண்மையாகும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன சொல்லிடலாம் ப்ளஸ் சீஸ் அசோசியேட்டிவ் ஆன் இசட் அதாவது ப்ளஸ் என்பது சேர்ப்பு பண்பு உடையது இசட்டில் அடுத்து நாலாவதாக வரக்கூடியது என்னென்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அதாவது சமணி உறுப்பு இருக்குதா சமணி விதியை நிறைவு செய்யுமா ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படின்னா ஜீரோங்கிறது இங்கே ஐடென்டி எலமெண்ட் ஜீரோங்கிறது கூட்டலை பொறுத்து சமணி உறுப்பாக செயல்படுது ஜீரோ பிளாங்ஸ் டு இசட் இஸ் எம்முங்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஜீரோவோட ஆட் பண்ணாலும் ஜீரோவோட எம் ஆட் பண்ணாலும் என்ன வரும் எம்மு தான் வரும் எந்த ஒரு எம் பிளாங்ஸ் டு இசட்டாக இருந்தாலும் சரி அதாவது எந்த ஒரு மொழியன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஜீரோவோட ஆட் பண்ணால் அதே நம்பர் தான் திரும்ப வரும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன விதி உண்மை இப்போ ஜீரோங்கிறது இருக்கிறதுனால ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குது இசட்டில் அதனால் சமணி விதி உண்மையாகிறது ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஈஸ் ட்ரூ ஆன் இசட் அப்படிங்கிறது இதில் நமக்கு தெரியுது இப்போ ஃபோர்த்தும் ஓகே அதாவது ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குது அது ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டியே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதாவது ஜீரோங்கிறது தான் கூட்டலை பொறுத்து சமணி உறுப்பு அப்படிங்கிறதுனால அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்து ஃபிஃப்த்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் எம் பிளாங்ஸ் டு இசட் இன் எதிர்மறை என்ன எதிர்மறை உறுப்பு இருக்குன்னா எந்த ஒரு நம்பர் இருந்தாலும் அதுக்கு எதிர்மறை உறுப்பும் அந்த செட்டில் இருக்கணும் இப்போ எதிர்மறை இசட்டின் எதிர்மறை என்னென்னா மைனஸ் எம் கூட்டலுக்கு எதிர்மறை என்னென்னா கழித்தல் ப்ளஸுக்கு அப்போசிட் மைனஸுங்கனால மைனஸ் எம்மும் இசட்டில் இருக்கும் அப்போது எம் இஸ் மைனஸ் எம் ஆல்சோ பிளாங்ஸ் டு இசட் இது எந்த லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னா எம் மைனஸ் எம் எம்மோட மைனஸ் எம் ஆட் பண்ணாலும் அதாவது ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் அதே மாதிரி தான் இதோட ஒரு நம்பர் அதோட இன்வர்ஸ் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் ஈக்குவல் டு என்னென்னா ஐடென்டி எலமெண்ட் ஒரு தான் வருது ஓகே அப்போ மைனஸ் எம்ங்கிறது எம்மோட இது மாதிரி ஃபார் எவ்ரி எம் பிளாங்ஸ் டு இசட் எந்த ஒரு என்ன எடுத்தாலும் அதுக்கு எதிர்மறை என்னென்னா மைனஸ் ஆஃப் திஸ் நம்பர் மைனஸாக இருந்தால் அதுக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது எந்த ஒரு எண்ணுக்கும் எதிர்மறை உள்ளது அப்போது என்ன கிடச்சிருது ப்ளஸ் ஈஸ் இப்போ எதிர்மறை பண்பும் உள்ளது இதில் இந்த இசட்டில் அப்போது அதாவது இன்னொரு இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ ஆன் இசட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டியுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இசட்டு அதனால் நம்ம இந்த ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டியுமே இருக்குமா அப்படின்னு தான் சரிபார்க்க சொல்லியிருந்தாங்க வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அது நம்ம ஐந்துமே இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்கோம் அதாவது நம்ம எக்ஸாம்பிள் எதுவும் எடுத்துக்கல எல்லாமே மொழியன்கள்ங்கிறதுனால ரெண்டு இன்டீஜர் ஆட் பண்ணால் இன்டீஜர் தான் வரும் அப்படிங்கிறதுனால க்ளோஸர் ஆக்சிஜம் ட்ரூ இன்டிஜரை ஆட் பண்ணால் மாற்றி ஆட் பண்ணாலும் அதே தான் வரும் அப்படின்னா அது கம்பட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ அடுத்தது நம்ம மூணு எண்களை எடுத்துக்கிட்டு மாற்றி மாற்றி ஆட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் அப்படிங்கிறதுனால இசட்டி ஹேஸ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னும் ஜீரோங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆக்ட் பண்ணுது எந்த ஒரு நம்பரையும் ஜீரோவோட ஆட் பண்ணோம்னா மொழி என்ன அதே நம்பர் தான் வரும் அப்படிங்கிறதுனால இன்வர்ஸ் ஆக்சியம் ஐடென்டி ஆக்சியம் இஸ் ட்ரூ ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அடுத்தது எந்த ஒரு எண்ணுக்கும் இன்வர்ஸுங்கிறது அதோட நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறனால அந்த நெகட்டிவும் ஒரு மொழி எண்ணு தான் அப்படிங்கிறதுனால இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் ட்ரூனு சொல்லிடுவோம் அப்போ ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இசட் ப்ளஸ்ஸுங்கிற ஆப்ரேஷன் இசட்டுங்கிற செட்டில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 